el ave fénix Hans Christian Andersen En el jardín del paraíso, bajo el árbol de la sabiduría, crecía un rosal. En su primera rosa nació un pájaro. Su vuelo era como un rayo de luz. Magníficos sus colores, arrobador su canto. Pero cuando Eva cogió el fruto de la ciencia del bien y del mal, y cuando ella y Adán fueron arrojados del paraíso, de la flamígera espada del ángel cayó una chispa en el nido del pájaro y le prendió fuego. El animalito murió abrazado, pero del rojo huevo salió volando otra ave, única y siempre la misma, el ave fénix. Cuenta la leyenda que anida en Arabia y que cada cien años se da la muerte abrazándose en su propio nido y que del rojo huevo sale una nueva ave fénix la única en el mundo el pájaro vuela en torno a nosotros rauda como la luz espléndida de colores magnífica en su canto cuando la madre está sentada junto a la cuna del hijo el ave se acerca a la almohada y, desplegando las alas, traza una aureola alrededor de la cabeza del niño. Vuela por el sobrio y humilde aposento y hay esplendor de sol en él. Y sobre la pobre cómoda exhalan su perfume unas violetas. Pero el ave fénix no es solo el ave de Arabia. Aletea también a los resplandores de la aurora boreal sobre las heladas llanuras de Laponia y salta entre las flores amarillas durante el breve verano de Groenlandia. Bajo las rocas cupríferas de Falun, en las minas de carbón de Inglaterra, vuela como polilla espolvoreada sobre el devocionario en las manos del piadoso trabajador. En la hoja de loto se desliza por las aguas sagradas del Ganges y los ojos de la doncella hindú se iluminan al verla. Ave Fénix, ¿no la conoces? Te cantó la marsellesa, y tú besaste la pluma que se desprendió de su ala. Vino en todo el esplendor paradisiaco, y tú le volviste tal vez la espalda para contemplar el gorrión que tenía espuma dorada en las alas. Ave Fénix, ¿no la conoces? ¿El ave del paraíso? ¿El cisne santo de la canción? Iba en el coro de Cespis en forma del cuervo parlanchín, agitando las alas pintadas de negro. El arpa del cantor de Islandia era pulsada por el rojo pico sonoro del cisne, posada sobre el hombro de Shakespeare. Adoptaba la figura del cuervo de Odín, y le susurraba al oído inmortalidad cuando la fiesta de los cantores revoloteaba en la sala del concurso de Quartbook el ave del paraíso rejuvenecida cada siglo nacida entre las llamas entre las llamas muertas tu imagen enmarcada en oro cuelga en las alas de los ricos tú misma vuelas con frecuencia a la aventura solitaria hecha solo leyenda el ave fénix de Arabia en el jardín del paraíso cuando naciste en el seno de la primera rosa bajo el árbol de la sabiduría Dios te besó y te dio tu nombre verdadero poesía fin de la lectura voz del audio Guadalupe Monroy para gire compartiendo lecturas .blogspot .mx.